ओम साई राम साई भक्ति का प्रसार और साई भक्ति का प्रचार यही अपना जीवन का उद्देश्य समझकर अपने जीवन का एकमात्र कारण समझकर अपना पूरा जीवन पूर्णता संपूर्ण रूप से साई बाबा की भक्ति में लगा देना एक साई भक्त साई बाबा के भक्ति में लगे रहना इतना आसान काम नहीं है साई बाबा स्वयं विरक्त अवतार है साई बाबा का भक्त बनना वो भी इतना आसान नहीं है सही मानो में पारमार्थ परमार्थ पारमार्थिक मार्ग हम बहुत आसानी से ये शब्द का उच्चारण करते हैं खासकर जब आपके पास निजी संपत्ति धन संपदा कुछ नहीं होती है आप खुद ही एक मतलब दुर्भाग्यवश बोलो सौभाग्यवश बोलो आप अगर जी निजी जीवन में बहुत सारे दिक्कतें ठोकरे खाकर आखिरी में उसको अगर टालने के लिए भी बोलो या उससे छुटकारा पाने के लिए बोलो अगर आप परमार्थ मार्ग स्वीकारते हैं और जीवन में बहुत सारी सफलता धन ऐश्वर्य प्रतिष्ठा समाज में एक रुतबा ये सब हासिल एक ऊंचाई पर एक ऐसे लेवल पर कि जहां बहुत बहुत ही चंद लोग जा सकते हैं इतनी ऊंचाई पर या इतने अपने प्रारब्ध के भोगों से बोलो या अपने नसीबों से बोले अगर वो ऊंचा आपको हासिल है वो ऊंचाई पारमार्थिक जगत की नहीं बात कर रहा हूं मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूं भौतिक जगत में अगर आपको वो ऊंचाई प्राप्त हो गई है तो उसका त्याग कर कर अपना संपूर्ण ऐश्वर्य यश कीर्ति संपदा संपत्ति सब छोड़कर भगवान के खोज में सदगुरु की खोज में निकल पड़ना आसान काम नहीं है संत मीराबाई एक राजा की पुत्री राजकन्या और एक राणा की पत्नी यानी महारानी ये ओहदा क्या नहीं था संत मीरा के पास सभी तरह की कंफर्टेबल जोन में रहती थी वो सभी तरह की सुख उसमें ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जब वो ईश्वर की खोज में ईश्वर का ईश्वर को पाने के लिए जब निकलती है तो एक अपने आप में माने रखता है साई बाबा के भक्त परिवार में ऐसे ही और एक हस्ती है ऐसा एक बहुत लुभावना व्यक्तिमत्व है जिन्होंने अपना पूरा जीवन साई बाबा की सेवा में और प्रचार में व्यतीत कर दिया और उसमें व्यस्त रहे उनका उनका नाम है भवानी व्यंकटगिरी नरसिंह स्वामी जी अर्थात बीवी नरसिंह स्वामी जी जीवन में ऐसा कुछ एक हादसा हो गया उसमें उन्होंने अपना पूरा अंतर्मुख हो गए वो अपने आप को सोचने लगे और एक सुखदाई ऐशो आराम की जिंदगी एक जिसकी प्रतिष्ठा है ये आदरणीय भाव से लोग देखते हैं ऐसे ऊंचाई पे जाने के बाद सब छोड़ देना सब राजपाट छोड़ देना और सदगुरु की खोज में निकल जाना और 11 साल तक मुसीबतों का सामना करते हुए दिक्कतों का सामना करते हुए आखिर में सदगुरु तत्व को प्राप्त करना ये जो प्रवास है ये प्रवास में बीवी नरसिंह स्वामी जी आदरणीय वंदनीय पूजनीय बीवी नरसिंह स्वामी जी के बारे में मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं
भवानी ये गांव है आज के तमिलनाडु प्रोविंस में पहले वो मद्रास स्टेट रहता था अभी तमिलनाडु स्टेट है वो भवानी गांव के एक बहुत ही श्रीमंत रईस घराने में नरसिंह स्वामी जी का जन्म हुआ उनके पिताजी का नाम वेंकटगिरी व्यवसाय से वो भी वकील थे और अनगिनत वहाँ उनकी खेती थी लेकिन कुछ ऐसी मुसीबतें आते रहती थी रहती थी और उनको पुत्र संतति नहीं हो रही थी बहुत दिन तक तो उसके बाद उन्होंने कुछ ही ज्योतिषी वगैरह सब को पूछ कर बोले अब क्या करना चाहिए तो वही गांव में उसमें सोमेश्वर का मंदिर एक था संगमेश्वर और वह वो ये गांव को ये तीन नदियों का मिलाप जो उधर होता है संगम होता है ये साउथ का प्रयाग समझा जाता है तो गांव में स्थित जो संगमेश्वर का मंदिर है एक दिन वो साधु वहाँ आ गए एक साधु आए और नरसिंह स्वामी जी की माता जी उनको उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए शोलगर में जाइए और शोलगर में नरसिंह देव जो है उनकी आप आराधना और उपासना कीजिए तो वो बात रखने के लिए उन्होंने नरसिंह देव के पास शोलगर में गए और वहाँ जो भी उपासना आराधना शुरू की और उसका परिणाम स्वरूप उसका प्रसाद स्वरूप उनको 21 अगस्त 1874 इस दिन में उनको पुत्र प्राप्ति हुई और वही अपने आज की कथा के नायक है बीवी नरसिंह स्वामी नरसिंह स्वामी ये जब इस दुनिया में आए वो भी किसी को तकलीफ न देते हुए देखिए क्या होता है जब प्रसूति होती है तो उसकी वेदना होती है लेबर पेंस होते हैं कुछ भी ऐसा अंगाची अमल यानी उनकी जो माता जी का नाम अंगाची अमल था उनको कुछ भी नहीं हुआ वो अपने गाय भैंसों के तबेले में गोठे में जा रही थी कुछ खाना बिना खिलाने के लिए गाय भैंसों को तो वहां जाते जाते ही ओपन प्लेस में डिलीवरी हो गई ना कुछ लेबर पेन हुए ना कुछ हुआ कुछ भी नहीं ऐसे ओपन एरिया में वो वहां डिलीवरी हो गई उनके बचपन से ही एक होनहार लड़का आगे चलकर बहुत ही नाम कमाने वाला प्रसिद्ध होने वाला और बहुत यशस्वी होने वाला है इस तरह के संकेत बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत सारे ज्योतिषी दे रहे थे आपको एक आचरेज की बात बताओ स्वामी जी की जो कुंडली है कुंडली जो बोलते हैं वो जो कुंडली है वो आद्य शंकराचार्य रमण महर्षि और प्रभु रामचंद्र से बहुत मिलती जुलती है मानो एकदम सरी की है इसलिए वो कुंडली देखकर ही बहुत सारे ज्योतिषी ये लोग बोलते थे एक दिन ये लड़का बहुत ही एक ऊंचाई ऊंचाई प्राप्त करेगा ऊंचाई हासिल करे अपने करेगा अपने जीवन में बचपना गुजर जा रहा था इतने में उनके जो पिताजी थे अय्यर सर अपने बच्चे का नाम रामनाथ रखने वाले थे लेकिन क्योंकि ये जो लड़का है ये नरसिंह देवता नरसिंह देव इनकी बदौलत और उनकी उपासना करने के बाद एक एक क्या बोलते हैं प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है इसलिए उनका नाम भी नरसिंह ही रखा गया 1877 में उनके घर में और एक बच्चा पैदा हुआ उसका नाम लक्ष्मण रखा गया लेकिन वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाया उसका कारण यह है कि उसके फिरौती के चक्कर में कुछ डकैत लोगों ने उसका उसको अगवा कर दिया गया वो लेके गए और उसको पैसे की लालच में संपत्ति हासिल करने के लालच में मार दिया गया उसके पहले ठीक एक साल पहले ये जो बड़ा लड़का है नरसिंह ये भी पानी में डूबते डूबते बच गया तो ऐसी एक मालिका जो संकटों की मालिका जो खड़ी होती जा रही थी और बहुत सारी परिस्थितियों में विपदा आपदा आ रही थी इसीलिए उनका दिल नहीं लग रहा था 
वेंकटगिरी अयर सर का तो उन्होंने अपने जो उपाध्याय है या कुछ जाने माने जो लोग हैं हॉरोस्कोप वगैरह देखने वाले उनको पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो उनके जो कुल के आचार्य है उन्होंने बोला कि आप ना क्षेत्र बदल कर दीजिए इस इस गांव से दूसरी किसी गांव में जाइए तो वो सुनकर उन्होंने अपना भवानी की जितनी भी संपत्ति थी वो सब बेच दी इन कैश कर कर वो सालेम के सालेम जो शहर है बहुत बड़ा साउथ में सालेम के एक कस्बे में हस्तिनम पट्टी नाम है उसका वहाँ जाकर अपना वहाँ वो बस गए वहाँ और अपना वही सालेम के कोर्ट में उन्होंने एक द्वितीय श्रेणी सेकंड लेवल वकील के नाम से अपनी प्रैक्टिस चालू कर दिया नरसिंह स्वामी जी की पढ़ाई वहां साले में चालू हो गई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इंटेलिजेंट एक पाठी जिसको बोलते हैं ऐसा बहुत कौन सी भी चीज इमीजिएटली ग्रास्प करने वाला बहुत ही तेज तरार बुद्धि का ये लड़का हर क्षेत्र में भाग लेता था हर क्षेत्र में अपना हिस्सा लेता था और उसमें काबिलियत अपनी काबिलियत के ऊपर अपने घर के संसार संस्कार जो उन पर हो रहे थे उनके ऊपर वो अपना बहुत ही तरक्की करते जा रहा था घर में धार्मिक वातावरण एवं संस्कार तो अच्छे थे ही अयर घराने के ब्राह्मीण घराने के थे वो तो साथ साथ में ये जो विष्णु सहस्र नाम ललिता सहस्र नाम बाकी के जो संस्कृत का थोड़ा सा अध्ययन कुछ ग्रंथ धर्म ग्रंथों का पठन ये भी स्वामी महाराज करते थे ऐसा करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा ग्यारहवीं तक की जो मिडिल स्कूल तक की शिक्षा साले में प्राप्त की और हायर डिग्री के लिए वो मद्रास में जाकर स्थिर हो गए और मद्रास में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फिर लॉ की ग्रेजुएशन किया उन्होंने ग्रेजु की पदवी धारण की अब वो हासिल की प्राप्त की और सालेम शहर में एक वकील के रूप में अपना प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस उन्होंने चालू कर दी एक समाज सेवा का पहले से उनको अंग था ही सार्वजनिक काम में हमेशा अग, आगे रहते थे अग्रणी रहते थे हमेशा कौन सी भी चीज अपने सेवा भाव से करने की वजह से सालिम शहर में एक नामचीन आदमी एक बहुत ही प्रतिष्ठित आदरणीय व्यक्तिमत्व के नाम से यानी एक ये नजर से लोग उनको देखने लगे साथ में बिकॉज उनके जो कुशाग्र तेज बुद्धि की वजह से बहुत ही सफल वकील के नाम से वो जाने जाने लगे उनकी प्रैक्टिस दिन ब दिन इतनी बढ़ोतरी हो रही थी और जब वो कोर्ट में अपना क्रॉस एग्जामिनेशन करते रहते थे तो इंग्लिश में इतना प्रभुत्व था उनका इतना कंट्रोल था कि जब वो आर्ग्यूमेंट करते थे या कुछ अपनी पेश करते थे अपने जो केस है तब बाकी के जितने भी प्रैक्टिशनर थे वो सुनने के लिए यहाँ बैठते थे इनके जो बार काउंसिल था वो बार काउंसिल के वो एक पदाधिकारी भी थे वहाँ अधिकारी थे वहाँ और भार, स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये इनके बार मेट थे वहाँ वो जो काउंसिल बार काउंसिल होता है वहाँ रहते थे सुंदरम शेट्टी जो मद्रास हाईकोर्ट के जो जज चीफ जज ये उनके साथ रहते थे ऑल इंडिया कांग्रेस के जो मुथु कृष्ण अयर जो प्रेसिडेंट एक बार रह चुके हैं वो भी इनके साथ थे मतलब ऐसे बहुत अच्छी प्रतिष्ठित ऊंचे लोगों में उनका उठना बैठना था इसी तरह स्वामी जी अपना 
अपनी घर गृहस्थी अपनी वकालत अपना समाज कारण अपना राज कारण ये संभालते संभालते एक बहुत जाने माने वकील जाने माने प्रैक्टिशनर में उनकी गिनती होने लगी स्वामी जी का सांसारिक जीवन भी बहुत ही वैसे सफलदायी था उनका उनके उनके टोटल पांच औलाद थी पहले का पहला था वेंकट रमन दूसरी थी राजलक्ष्मी तीसरी शारदाम्बल चौथा जय रामन और पांचवी सावित्री ऐसे पांच औलत थे उसके पहले तीन जो बच्चे हैं वेंकट रमन राजलक्ष्मी और शारदाम्बल इनकी शादी वगैरह होके अपने घर बस गए थे और ये जो जय रामन और सावित्री थी उनके घर में उनके साथ ही रहते थे महाराज का राजकारण में यानी पॉलिटिकल जीवन में बहुत सफलदाई था 1920 में पहली बार उसके पहले वो सालेम शहर के नगराध्यक्ष हो गए थे उसके बाद स्टेट लॉ काउंसिल जो थे उनके मेंबर करके भी चुन के आए थे जो आज का आज के मानो में अगर कंपेयर किया जाए तो एमपी के बराबर दो बार चुनकर आए हैं स्वामी जी मतलब तो ये नहीं है कि बस वो अपने जीवन में कहीं वहां अपयश था ये नहीं था एक बहुत बड़े हाइट पर जाके पहुंचे थे स्वामी जी उसमें एक दिन क्या हुआ अचानक ऐसे पूरे ऐश्वरामी सुखदाई यश कि जब ऊंचाई पर स्वामी जी थे तब उनको एक घटना हो गई घट में वो जो घटना उनके जीवन को पूरा बदल कर रख दिया इस, इस संकट ने घर में कुछ रिचुअल कुछ पूजा अर्चा चल रही थी होम हवन याग यानी याग चल रहा था तो उनकी जो बहुत बड़ी हवेली है हवेली के प्रांगण में एक बावड़ी वेल थी वहां और उनके ये जो दो बच्चे जय रामन और सावित्री तरुण जवान लड़के ये जवान लड़के उसमें गिरकर मर गए जब ये बात मतलब समझ में आ गई उनके कान में गई बहुत ही अंतर्मुख हो गए स्वामी ऐसा क्यों हुआ जो उनको मैं अपना अपना समझ रहा था वो मेरे क्यों नहीं रहे क्या है इसके पीछे राज कौन हूं मैं ये ऐसा मेरे साथ घटित क्यों हो रहा है धार्मिक वातावरण उनका पहले तो था ही पारमार्थिक घर में वा ये जो संस्कार थे वो तो थी इस घटना ने स्वामी जी को बहुत अंतर्मुख कर दिया बाहरी दुनिया में उनका मानव संबंधी टूट गया और धीरे 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 इसमें से उनको विरक्ति विरक्त होने लगे अलग होने लगे महाराज महाराज ने सोचा कि इसमें कोई ये तो जो भौतिक सुख संपदा आयशो आराम की ये जो जिंदगी मुझे ये कंफर्टेबल जोन हासिल हुआ है प्राप्त हुआ है ये परमानेंट नहीं है शाश्वत नहीं है तो फिर शाश्वत क्या है ये आनंद क्या है शाश्वत आनंद आत्मा आनंद परमानंद क्या है कहां से वो प्राप्त हो सकता है इस अलग एक अलग प्रश्नों की ऐसे अनगिनत प्रश्नों की मालिका उनके साथ में चालू हो गई और वो इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने बोला ये सब छोड़ना चाहिए और मुझे परमानेंट शाश्वत आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए और वो आनंद यानी सदगुरु तत्व मेरे जीवन में सदगुरु तत्व चाहिए कौन है मेरे सदगुरु उनके खोज में निकलना चाहिए और यहां से स्वामी जी की सदगुरु की खोज की शुरुआत हो गई पहले उन्होंने अपनी जो भी भौतिक जगत की जितनी भी अपनी जवाबदारी बोलो या जिम्मेवारी जितनी भी है वो जिम्मेवार खत्म कर दी गांव में लक्ष्मी नारायण का मंदिर था उसका यू नो रिनोवेशन हो रहा था वो उन्होंने कंप्लीट कर दिया राजकारण से तो मानो वो विरक्ति हो गए थे अपनी प्रैक्टिस जो डिग्री होती है वो प्रैक्टिस करने की वो भी उन्होंने वापस कर दी सब बच्चों को अपना वो संपत्ति वगैरह सब दे दी सालीम की 
और वहां से वो निकल पड़े सदगुरु की खोज में पहले किसी वो दूसरी जगह जाने वाले थे लेकिन पहले वो गए फिर बा जाने वाले थे लेकिन वहां उनको दिल नहीं किया क्योंकि वहां के जो जो पठाधिपति थे वो पहले गुजर गए थे तो फिर वो श्रृंगेरी में गए शंकराचार्य के मठ मट, में और वहां जाने के बाद उनको बोले कि मैं शाश्वत सुख शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहता हूं उन्होंने कहा स्वामी जी आप रमणानंद महर्षि के आश्रम में जाइए और मेरा संदेश दीजिए उनको एक मार्ग एक राह आपको रमन रमन महर्षि दिखाएंगे तो आप वहां चले जाइए रमन महर्षि जी के आश्रम में वो प्रवेश उनको मिल गया वहां स्वामी जी के उन्होंने दर्शन लिए और शंकराचार्य जी ने उनको जो मंत्र दिया था पहले एक पंचाक्षरी मंत्र दिया था ओम नमः शिवाय वो अपना उसका उच्चारण करते करते रोज डेली रूटीन जो रहता था आश्रम का उसके हिसाब से वो अपना जीवन बिताने लगे 1926 में वो रमना रमन महर्षि के आश्रम में गए वहाँ उनके साथ वार्तालाप करते हुए उनके से जो ज्ञान उनके साथ बात करने के बाद जो ज्ञान हासिल करते थे उनका वो शॉर्ट नोट्स लिखते रख लिख के रखते थे वो नोट्स वो हमेशा उनकी आदत थी यानी एक बॉन्ड राइटर बोल सकते हैं उसी उस तरह उनका वो काम चालू था जो भी महाराज उपदेश देते थे जो अमृतवाणी महाराज के मुख से जो निकलती थी वो उसकी वो शॉर्ट नोट्स लिख के रखते थे और वो 1929 में जो सुंदरम शेट्टी मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जज जो उनके एक कुछ ही समय में उनके साथी थे सालेम के बार काउंसिल में वो जब आए और उन्होंने वो जब देखा इनका जो लिखान जो उन्होंने लिटरेरी वर्क लिखा था रमन महर्षि के ऊपर दिखा तो बहुत बड़े प्रभावित हुए बहुत बड़े पैमाने पर अरे ये कितना अच्छा लिखा है आपने प्रभावित हुए हुए और उन्होंने क्या किया वहां मद्रास में जाकर उसकी पहली किताब जो रमन महर्षि के जीवन पर पहला प्रमाणित गौरव ग्रंथ साबित हुआ उसके बाद एटीन सॉरी नाइनटीन में से आगे रमनानंद रमन महर्षि के जो आश्रम में के जो व्यवस्थापन है उन्होंने उनका फिर पब्लिशिंग चालू कर दिया लेकिन पहला रमन महर्षि के जीवन पर आधारित जो प्रमाणित भूत ऐसा जो ग्रंथ आज माना जाता है वो ग्रंथ पहले सबसे पहले नरसिंह स्वामी ने लिखा हुआ है तीन साल वहां बिता दिया उन्होंने और तीन साल के बाद एक बार स्वामी जी महर्षि जी के सामने खड़े रहे रमन महर्षि के और बोले आप मुझ पर कब कृपा करने वाले हो मुझे शाश्वत आनंद की प्राप्ति कब प्रा होने वाली है तो बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर शब्दों में स्वच्छ शब्दों में उन्होंने लिखा स्वामी जी सुनिए मैं आपका गुरु नहीं हूं मैं आपका मोक्ष गुरु नहीं हूं जो आपको शाश्वत आनंद प्राप्त करके दे सकता है या प्रदान कर सकता है आपका गुरु नॉर्थ साइड में है यहां से आप जाएंगे तो आपका गुरु आपके गुरु जो है आपके इंतजार कर रहे हैं वहां इज वेटिंग फॉर यू आई एम नॉट यूर गुरु मेरे जो नियत गुरु है वो नहीं हूं मैं आपका तो मैं ही आपको ये नहीं दे सकता चीजें ऐसा आदेश होने के बाद 1929 में ही महाराज ने रमन महर्षि का आश्रम छोड़ दिया अब बाय द टाइम तीन साल हो गए थे जो भी थोड़ी पूंजी पूंजी वो तो, तो खत्म ही हो गई थी कुछ भी एकदम खाली हाथ हो गए थे फिर वहां से वो चल पड़े पैदल और उत्तर की दिशा की तरफ जैसा आदेश वहां चलते पड़े कोई अगर खाने को देगा तो देते थे कुछ भिक्षा मांगते थे मिलता था 
ایک زمانے میں عیش و آرام کی زندگی بہت بڑی رئیسی خاندان کا یہ آدمی آج وہ بالکل ممنس کا اوستھا میں کچھ بھی نہیں ہے کپل کی فقیری کیا جیون جی رہا تھا چلتے چلتے کبھی کچھ کس نے کچھ دیا تو کچھ کھایا ایسا راستے میں ایک ٹرک ڈرائیور ملا ان کو وہ ٹرک ڈرائیور نے اس کو ہبلی تک چھوڑا انہوں نے اس کو چائے اور پاؤ کھانے کو دے دیا وہ چائے اور پاؤ کھایا اس کا نام چکر در ان کا جو ذکر ہے سوامی جی نے اپنے جو آگے کا پرواس ہے ایک گرنت میں اس کا الیک کیا ہوا ہے تو بولے میں ایک بہت ہی ادھیکاری وقتی کو ملنے جا رہا ہوں ان کے درشن کو جا رہا ہوں آپ کو چاہیے تو آپ آئیے اور وہ تھے ہبلی کے سدھارڑ سوامی وہ سدھارڑ سوامی کے پاس گئے وہاں وہ بہت ہی ان کا جو لگا کے اپنے کے سدگرو کی کھوج شاید یہاں اپنی پوری ہو سکتی ہے وہاں بھی انہوں نے دو تین سال بتایا ہے نہیں ایسا نہیں اپنی کشاگر بدھی اپنے بہت ہی ہائیلی انٹلیکچل کی وجہ سے وہاں سب لوگوں میں ان کا ایک رتبہ بڑھ گیا ایک لیکن ان کے ساتھ میں کچھ جیلس لوگ بھی بڑھ گئے ہیں اور ساتھ میں ان کی رائیولری ان کے ساتھ میں باقی کے لوگوں کو جیلس کی جیلسی کی وجہ سے ان کو کچھ کٹھین کٹھنائیوں کا سامنا ادھر کرنا پڑا ان کو وہ جو سدھارت سوامی کے آشرم میں زیادہ دن وہ ٹکیں گے نہیں ایسا ان کو لگا اور اسی وقت ٹوینٹی نائن میں نائنٹین ٹوینٹی نائن میں ہبلی میں جس سدھارت سوامی کے پاس جو گئے تھے وہاں انہوں نے دھارمک گرنتھوں کا بہت ادھیاین پٹھن وہ سب کیا وچار ساگر اور ایسے جو گرنتھ ہے وہ گرنتھ انہوں نے پڑھ لیے لیکن وہاں وہ زیادہ دن نہیں ٹکے وہاں سے وہ نکل گئے کیونکہ سوامی جی کا سرگواس ہو چکا تھا اس وقت اور نائنٹین تھرٹی میں نرسی سوامی جی وہاں سے چل پڑے اتر دشا کے دور وہاں بھی ان کو سدگرو کی پراپتی نہیں ہوئی اور وہ پنڈر پور میں آئے ہیں وٹھل رکھمائی کا وشنو کے جو انکارنیشن ہے وٹھل کھولا جاتا ہے ان کو ان کے پنڈری یعنی جو بھو لوک کا ویکنٹ جس کو بولا جاتا ہے ایسے پویتر پاون نگری میں وہ رہے سوامی جی وہاں لگ بھگ بیس مہینے رہے ایک بالکل ایک فقیری کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے کہیں سمشان میں سوتے تھے کہیں مندر میں سوتے تھے کہیں اوپن ایریا میں سوتے تھے بہت ساری کٹھنیوں کا سامنا کٹھنائیوں کا سامنا پڑا پارمارتک جیون کا پرواس اتنا آسان نہیں ہے کئی بار تو ان کو پولیس لے کے جاتے تھے وہاں بھی ان کو پرتاڑیت کیا جاتا تھا مہاراج نے بہت ہی کشٹ جھیلے کھانے کو نہیں ملتا تھا جب کھانے کو نہیں ملتا تھا تو مہاراج اپنا وہ جو مڑ ہے وہ مڑ ایسا لیتے تھے اپنے کپڑے میں ایسا اس کو چوس پر اس کا جوس بناتے تھے مٹی کا سیرپ بنا کے مٹی کا جوس بنا کے وہ پیتے تھے مٹی کا ایسا جیون اور دیکھیے کانٹروورسی کہاں تھے یش کے ایک 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 پائیدان پہ تھے اور آج کہاں تھے وہ پورے رستے کے پر مانو ایک دم دھنہین اوستہ میں وہاں تھے وہ پندرپور میں وہاں باپو مہی نام کی ایک پاگل جیسی ہے لوگ ان کو پاگلوں میں ان کی گنتی ہوتی تھے ایکچولی پاگل نہیں تھی وہ بہت بڑی مٹھل بھکت تھی وہ سمشان میں کبھی رہتی تھی کبھی مندر میں رہتی تھی وہ بھی وہ ایسے ہوئی تھی ان کے سانیدھے میں ان کو لگا تھا کہ نہیں یہ بہت بڑی ہستی ہے یہ شاید مجھے اپنا سدگرو کا درشن دے گی بہت ہی دی ایک دن تو ایسا ہوا کہ سمشان میں بیٹھے ہوئے تھے وہی ان کو سونے کے لیے ملتا تھا کیونکہ جو اکیلا پن جو نیوانت جو شانت واتاورن ہے نا وہ سمشان بھومی ملتا ہے یہ باپو مائی ادھر ملتی تھی ان کو ایک دن ان کو بہت ہی بھوک لگی جور سے اب کیا کرے تو باپو مائی نے ایک فائی سٹار ہوتل کا ایک بڑا بہت بڑا شیف ہاتھ میں اتنی بڑی تھالی لے کے بہت سارے ایونجن لے کر وہاں کھڑا ہو گیا اور باپو مائی نے ان کو بولا سوامی جی کو لو کھا لو مہاراج کھا کے اتنا بہت بہت دن کے بعد اتنا اچھا کھانا ملا بہت ترپت ہو گئے سوامی جی 
अरे बापू भाई आपकी इतनी मतलब आपका इतना अधिकार है और ये है मुझे मालूम नहीं था आप एक काम करिए मुझे विठल के दर्शन कर, आप मेरे से करवाइए मुझे कर करवाएगी मुझे विठल के दर्शन करने हैं मुझे उनको साक्षात मुझे साक्षात्कार होना चाहिए मैं ऐसा कुछ करो बापू भाई महाराज बोले अभी खाना जो लेके आए थे वो थाली लेके आए थे वो कौन थे विठल तो थे इतना बड़ा अधिकार था उनका वहां से वहां भी उनको सदगुरु की खोज उनकी चालू ही थी वहां पूरी नहीं हुई थी तो वहां लगभग एक बीस महीना रहने के बाद महाराज पुना की तरफ चले पड़े हैं पुना में क्या आने के बाद पुना के नजदीक एक केड़गांव नारायण बेट बोलते हैं उसको बहुत नजदीक है पुना से एक पचास साठ किलोमीटर सोलापुर हाई के बाजू में है सोलापुर नगर पुना सोलापुर हाईवे के बिल्कुल बाजू में वो नारायण बेट है वहाँ के बहुत अधिकारी व्यक्ति नारायण महाराज नारायण महाराज से उनकी मुलाकात हो गई वहाँ के उनके दर्शन लिए उन्होंने वहाँ कुछ दिन बिताए और बोले बहुत ही जल्दी आपके सदगुरु के दर्शन आपको होने वाले हैं आप चिंता न करें आपका मनोकामना आपकी जो मनीषा है वो पूरी होने वाली है तब तक आप यहाँ रहिए और वहाँ कुछ दिन के बाद कुछ दिन तक वहाँ वो रहे वहाँ वहाँ से सदगुरु की खोज तो चालू ही थी लेकिन नारायण महाराज ने क्लियर कट बोल दिया था कि आपके सदगुरु कोई और है मैं नहीं हूँ वहाँ से वो फिर गए दूसरे एक जानी मानी बहुत ही अधिकारी व्यक्ति मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा नगर के बाजू में उनका मेहराबाद करके गांव है वहाँ वो गए उन्होंने अपना मेहराबाद करके उन्होंने बसा हुआ बसाया हुआ वो आश्रम है वहाँ गए वहाँ भी वो रहे और वहाँ से उनको आदेश हुआ कि आप उपासनी महाराज के पास जाइए वो उपासनी महाराज इनका जो आश्रम है वो साकोरी में यानी शिरडी से लगभग चार पांच किलोमीटर जो पहले आता है एक स्मशान भूमि के बाजू में था जब स्वामी जी वहां गए जाते जाते ही उपासनी महाराज ने कहा मैं आपका इंतजार ही कर रहा था आप आइए महाराज उपासनी महाराज के साथ में उनके सेवा कार्य में लगे रहे साकोरी में जितना कार्यकाल उन्होंने बिताया उपासनी महाराज के साथ में जो बाबा जी की बाबा जी साईनाथ महाराज ने जो उनको शिक्षा दी थी उनके विचारों के आदान प्रदान से उनको बहुत सारी आध्यात्मिक दृष्टि से तो उनकी प्रगति हुई और उन्होंने उपासनी महाराज पर एक शेज आप सौकोरी करके एक अच्छा ग्रंथ लिखा उपासनी महाराज के ऊपर एक प्रमाणित ग्रंथ ये ग्रंथ माना जाता है लेकिन उनका दिल वहाँ नहीं स्वामी जी को लगता है नहीं ये मेरे गुरु नहीं है नरसिंह स्वामी महाराज वहां से निकल गए बोले नहीं अब ग्यारह साल हो गए थे कितने ग्यारह साल सदगुरु की खोज में निकले थे महाराज आखिरी में निराश हो गए वो और बोले ठीक है ये जन्म में शायद मुझे मेरे नसीब में नहीं है तो मैं जो लड़का साले में उनका जो बड़ा लड़का था वेंकट रमन उनके साथ जाके रहने का उन्होंने फैसला कर दिया और साकुरी से चिथली की तरफ मद्रास की गाड़ी पकड़ने के लिए वहां से वो चल पड़े ट्वेंटी नाइन्थ अगस्त 1936 ये दिन आया और आखिरी में स्वामी महाराज ने नरसिंह स्वामी महाराज ने एक फैसला कर दिया शायद इसी जीवन में मेरे पास सदगुरु की प्राप्ति का योग नहीं है इसीलिए चलो अपन अपना साले में वापस जाते हैं अपना बड़ा जो लड़का है वेंकट रमन उसके उसके पास रह लेते हैं उम्र भी हो गई थी 
उसके बाद वहाँ से आश्रम उन्होंने छोड़ा और चिथली की तरफ बिकॉज साकोरी से चिथली जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वही था वहाँ चल पड़े वहाँ रास्ते में उनको एक पठान मिला और उन्होंने महाराज को बोला महाराज अभी आप वापस जा ही रहे हैं तो जाते जाते शिरडी के दर्शन कर करके जाइए अब महाराज को लगा स्वामी महाराज को कि इतने अवलिया इतने दर दरगाहें इतने फकीर इतने अधिकारी व्यक्ति इतने सिद्ध पुरुष इनको मैं मिल चुका हूँ इतने अवतारी पुरुष को मैं मिल चुका हूँ तो अभी अभी और क्या मिलना अभी बाकी है और साई महाराज तो उनका अवतार कार्य खत्म हो गया उनकी समाधि सिर्फ वहाँ है वो मैं सदगुरु की खोज में हूँ मुझे कहा वो देहधारी सदगुरु के खोज में हूँ तो शायद मुझे वहाँ जाके कुछ फायदा नहीं होगा मैं वहाँ नहीं जाता हूँ वो रिलेक्टेंट थे जाने के लिए वहाँ इतना कोई उत्साह ही नहीं थे लेकिन फिर भी वो डटे रहा वो पठान अभी वो पठान के रूप में कौन आया था भगवान जाने स्वामी महाराज जाने साई महाराज जाने और उन्होंने बोला नहीं महाराज आप जाइए आपको अवश्य फायदा होगा जाते जाते अगर कुछ हासिल नहीं हुआ तो एक दर्शन करके तो आप जा सकते हैं जू तो करके महाराज नरसिंह स्वामी महाराज जाने के लिए तैयार हो गए और वहां से तीन किलोमीटर चार किलोमीटर पे जो शिरडी का जो मंदिर है वो मंदिर के अंदर चले गए जैसे मंदिर में प्रवेश हुआ स्वामी महाराज का उस समाधि में से एक बहुत सारे हजारों लाइट का एक समूह बोला जा सकता है हजारों ऐसे जो टिमटिमाते हुए लैम्प्स एक लोलक एक गोलक तैयार हुआ प्रकाश वो प्रकाश समाधि में से निकला और धीरे धीरे स्वामी महाराज के शरीर पर आकर स्थिर हो गया और मानो अपने पूरे शरीर के जो रंध्र है जितने छे छिद्र है वो छिद्रों में से उन पर प्रवेश करते रहा हो उनके पूरे शरीर में क्षण क्षण में उनकी वृत्तियां बदलती जा रही थी मानो एक चमत्कार हो रहा था एक लीला घटित हो रही थी और ग्यारह साल जिसका इंतजार था स्वामी महाराज को रमन महर्षि महाराज ने बताया था कि तेरे गुरु नॉर्थ में और तेरा इंतजार कर रहे हैं वो क्षण आ गया था ट्वेंटी अगस्त 1936 मानो एक बिजली सी चमक गई नरसिंह स्वामी महाराज के पूरे बदन से एक लहर उठी भक्ति की और लहर में वो प्रफुल्लित हो गया पूरा अंग में रोम रोम में वो जो प्रकाश था वो प्रकाश मानो अंदर वो पूरा इमर्ज हो रहा था उनके अंदर 11 साल जो अनंत संकट अनंत दुखद पीड़ादायक घटनाओं से गुजरने के बावजूद जगह जगह ठोकरे खाने के बाद ये आखिरी में उनको सदगुरु की प्राप्ति हुई थी सदगुरु यानी शाश्वत आनंद वो देदारी हो या ना हो लेकिन शाश्वत आनंद की प्राप्ति हुई थी उनको वहां एक टर्निंग पॉइंट हो गया आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई महाराज को मेरी ऐसी मान्यता है कि साई बाबा ने अपने पूरे जितने भी आध्यात्मिक अधिकार है पारमार्थिक अधिकार है इस लीला के माध्यम से इस प्रकाश के जो प्रकाश का जो गोलक तैयार होकर उनके ऊपर आके स्थिर हुआ था उनके माध्यम से उनको प्रदान की थी के बाद वहां वो रहे मराठी जो वहां की लोकल लैंग्वेज अपनी है शिरडी की वो उन्होंने सीखना चालू की लोगों में घुलते मिलते रह गए 
वहाँ एक डिसिप्लिनड क्रोनोलॉजी उन्होंने डिसाइड की कौन सी आरती कब होनी चाहिए उसके बाद क्या रिचुअल्स होने चाहिए एक आरती में कितनी आरती गाई जाएगी यानी दोपहर की आरती हो सांझ की आरती हो सीज आरती हो या काकड़ आरती हो कौन से कौन से भजन या कौन से कौन से भोपाली किस क्रोनोलॉजी में गाई जाए इसकी उन्होंने एक से ऑर्डर सेट कर दी थी आज भी स्वामी जी ने बताए हुए वो जो क्रम से ही आरती वहाँ संपन्न होती है फिर उन्होंने साई बाबा के भक्ति और प्रचार और प्रसार के लिए सभी तरह के मार्ग का अवलंब किया उन्होंने पेंडल छापे ऊदी की शुरुआत की महाराष्ट्र के बाहर महाराष्ट्र के बाहर बाकी के भक्तगणों को सिर्फ और सिर्फ नरसिंह स्वामी महाराज के प्रसार और प्रचार की वजह से आप पूरे साई बाबा का नाम पूरे विश्व में और पूरे जगत में फैलने के लिए एक एक साई बाबा का सच्चा भक्त है ना ये भक्त उसके लिए कारण हुआ और ऐसी सफलता पारमार्थिक मार्ग में नरसिंह महाराज के सिवाय मुझे कोई अन्य आदमी दिखता ही नहीं अन्य व्यक्ति कोई दिखता ही नहीं है इतनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की है महाराज ने उसके बाद बहुत बड़ा कार्य किया जो अपने आप में एक योगदान है कोई दूसरा आदमी ये कर नहीं पाया हेमाड़पन जी के साई सच्चरित के लिखान के बाद उन्होंने फिर बाबा के सानिध्य में जितने भक्तगण थे वो भक्तगण के पास वहाँ जाते थे उनकी अनुभूतियाँ सुनते थे उनका एक मीडिएटर लिए थे उन्होंने पी आर अवस्थी दाजी साहब अवस्थी वो रिटायर्ड जज थे मध्य प्रदेश इंदौर से तो उनको उनके साथ वो जाते थे वो दाजी साहब अवस्थी इंटरप्रिटर एक मध्यस्थ जो है ट्रांसलेटर के हिसाब से उनको मदद करते थे और उन्होंने डिवोटीज एक्सपीरियंसेस करके करीब सौ सवा सौ लोगों की मुलाकात उनको मिले बाबा के बारे में जानते थे बाबा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते थे और वो लिखते थे आज साई परिवार में साई दरबार के इतिहास में डिवोटीज एक्सपीरियंसेस और साई बाबा चार्टर्ड एंड सेइंग ये जो है तीन भाग में पहले था अभी वो इकट्ठा किया लाइफ ऑफ बाबा करके उनके जो ऑल इंडिया साई समाज जो है मैलापुर में मद्रास में वो पब्लिश करते हैं बहुत सारे बाकी की किताबें भी बाबा पर उन्होंने लिखी और ये एक प्रमाणभूत ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जो अन्य कोई कर नहीं पाया ये काम नरसिंह स्वामी महाराज ने किया बहुत मेहनत ली उसके लिए बहुत सारे लोगों को जाके मिले मराठी में जितना उनको समझता था वो बाकी का ट्रांसलेटर के थ्रू और इंग्लिश में आज ये बहुत सारी भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो चुका है डिवोट इज एक्सपीरियंसेस यूरी बड़ी शुड रीड इट ए मस्ट रीड ऐसा ग्रंथ है डिवोट इज एक्सपीरियंसेस रिटर्न बाय नरसिंह स्वामी जी नाइनटीन फोर्टी वन में साई भक्तों का एक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था तब उन्होंने उधर उस उधर कहा था वो जो बोला बहुत माने रखता है उनका वो जो स्टेटमेंट वो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पारमार्थिक जो भूख है वो शिरडी में आकर खत्म हो गई शिरडी में बाबा ने मुझे आध्यात्मिक आनंद दिया मेरी हैसियत और मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा भी मुझे शिरडी में जो प्राप्त हुआ वो और अन्य जगह कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ शिरडी ने मेरा जीवन धन्य करवा दिया साई बाबा ने मुझे जो मुझे जीवन में प्राप्त करना था सभी तरह के अधिकार सभी तरह के नॉलेज मुझे प्रदान किए हैं 1941 में उन्होंने बताया था उसके बाद शिरडी से स्वामी चले गए वहाँ से वो मद्रास गए मद्रास में उन्हें ऑल इंडिया साई समाज की स्थापना की और वहाँ एक बहुत अच्छा मेलापुर में मंदिर उन्होंने उसकी नींव रखी वहाँ उनका आज आश्रम भी है महाराज तो चले गए कभी कह लेकिन 
साई भक्ति की ज्योत साई भक्ति का प्रसार और प्रचार जिसके इसमें स्वामी महाराज नरसिंह स्वामी महाराज की इतना योगदान शायद ही किसी का है 1936 में शिरडी में जब महाराज आए तो वहाँ से तीन साल तक ये सब लोगों को मिलने का बाबा के सानिध्य में बाबा जब देहधारी थे वो उनकी लीलाएं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते उनको तीन साल लगे हैं तीन साल में एक संस्थान को एक 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 व्यवस्था दी दी और 1939 में वहाँ ऑल इंडिया साई समाज की स्थापना मद्रास में करके मद्रास के लिए वहीं वो हमेशा वह रहे मद्रास में उन्होंने साई भक्ति का प्रचार और प्रसार का इतना महान कार्य किया आज जो साउथ के लोगों को साउथ जो दक्षिण भारत के लोगों को साई बाबा का नाम अगर मालूम हो गया होगा तो उसका एकमात्र वजह है नरसिंह स्वामी महाराज आज जब तब से जो भक्तों का ताता लगा है भक्तों का एक फ्लो हुआ से आ रहा है शिरडी में इसकी वजह स्वामी महाराज के सेवा कार्य में है अपने लिटरेरी वर्क के माध्यम से उन्होंने साई भक्ति पूरे विश्व में फैला दी ऐसे साई भक्त जिन्होंने साई भक्तों का पहला सम्मेलन 1946 में ऑल इंडिया साई समाज में किया था मद्रास में वहाँ से वो फिर जगह जगह पर वो सम्मेलन होते थे ऐसे ही साई भक्त 19 अक्टूबर 1956 में बाबा के चरणों में अपना शाश्वत स्थान उन्होंने प्राप्त किया उन्होंने अपना देह त्याग किया ऐसे बहुत महान साई भक्त को हम प्रणाम करते हैं उनके कार्य को वंदन करते हैं साई बाबा ने आपने समाधि अवस्था में भी जिनको जिनको स्वीकार किया एज ए अपना शिष्य अपना डिसिपल हालांकि बाबा ने किसी को अपना शिष्य का दर्जा नहीं दिया था लेकिन स्वामी महाराज एकमात्र बाबा के शिष्य थे क्योंकि अपनी समाधि अवस्था में भी उन्होंने अपने प्रकाश आत्मानंद का प्रकाश उनको प्रदान किया था और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा महान कार्य स्वामी जी कर पाए 11 साल तक सदगुरु की खोज में दर दर भटकते रहे और आखिरी में उनको सदगुरु की प्राप्ति हुई साई बाबा के स्वरूप में ओम साई राम